നമസ്കാരം ഡോട്ടോസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മഴ അത് നമുക്കെല്ലാം ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാണല്ലേ നല്ല മഴയുള്ള വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നല്ല ചൂടുള്ളവർക്ക് ഇപ്പം ചായ കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരാണുള്ളത് ചായക്കൊപ്പം കുറച്ച് പക്കവട കൂടിയായാലോ ആ ദിവസം ഹാപ്പി അല്ലേ അതുപോലെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഡിഷ് ഒരു കോൺ പക്കോടയാണ് ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻസ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കണം അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിഷിലേക്ക് കിടക്കാം കോൺ പക്കോട ചോളത്തിൻ്റെ ഒരു പക്കോടയാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ചോളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അധികം മുറ്റില്ലാത്ത നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ചോളമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അര ടീസ്പൂൺ കൊത്തി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളക് അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കോൺഫ്ലോർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില്ല ഈ കോൺഫ്ലോറിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് കടലപ്പൊടിയോ മൈദയോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഗ്രേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ കോണിനെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ കോണിനെ നമുക്കൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിതിങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സീഡ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സീഡ് വീതം നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താലും മതി അധികം പേസ്റ്റ് പോലെ അരഞ്ഞു പോകാതെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താലും മതി പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് കാരണം ഈ കോൺ കണ്ടോ ഇത് ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കോൺ കൂടി നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാ മൂന്ന് കോണും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കിനി ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പച്ച കോൺ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഫ്രോസൺ കോൺ പറഞ്ഞിട്ട് പാക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് മേടിച്ച് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താലും മതി പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോളയാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഈ സവോള ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നു ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ഫ്ല ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഈ മല്ലിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് കോൺഫ്ലവർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില മല്ലിയിലയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം മല്ലിയില യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പല അരിഞ്ഞ് ചേർത്താലും മതി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മിക്സർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇത് വറക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം എണ്ണ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പക്കോട ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പക്കോട ഈ ഓയില് ഫുള്ള് ഈ പക്കോടയിലേക്ക് അബ്സോർവ് ചെയ്യും അത് കാരണം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ മിഷ്വറിനെ ഇതിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നാലുമണി പലഹാരമാണിത് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ചായയ്ക്കൊപ്പം ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നവരെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം അങ
അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർക്കാം ചേർത്ത് വറുത്തെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പക്കവടയ്ക്കൊപ്പം ഈ പച്ചമുളക് കൂടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഗ്രാ ഇതിനെ ഗാംഷി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പച്ചമുളക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഈ പച്ചമുളക് നമ്മൾ വറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തെങ്കിൽ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ നെടുകയെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പച്ചമുളക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൂടെ എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കണം വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കണ്ടുമുട്ടും വരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം